最近，大兵在查找资料时呢，看到了这样的一张图。相信对美国海军有一定了解的兄弟们已经看出来了，这是世界上第一艘核动力航空母舰，代号 CVN 6 5美国海军企业号，就是这艘超级航母上的一个小部件——弹射索回收角。关于这个小部件呢，到底是什么，在航母运作中起到什么作用？今天我们就来聊一聊这个突出的角。航母呢，从二战开始崛起，直到现在仍然是海军力量的绝对核心。而航母的核心战斗力便是其上搭载的舰载飞机，包括战斗机、预警机、运输机、直升机等等各类型舰载航空器，将航母的控制打击范围扩展到了其他军舰遥不可及的地步。那么，除了直升机以外的固定翼飞机，要如何在比陆地机场跑道短得多的航母甲板上起降呢？这就不得不提到现代航母舰载机的两种主要起飞方式，一种呢便是滑跃式，例如英国的伊丽莎白女王级航母以及前苏联俄罗斯的库兹涅佐夫级航母。滑跃式起飞呢，就是通过在飞行甲板前段设置一个跳台，给滑跑中的舰载机一个垂直向上的助力，来帮助舰载机起飞。这种方式的优势呢，在于没有什么技术难度，也不需要什么成本。所以，一些追求性价比的国家在建造航母时就会采用这种方式，而它的缺陷呢也是显而易见的，那就是跳台能给飞机起飞带来的助力是有限的，这就导致舰载机的起飞重量受到限制，战斗机无法满载起飞，而舰载的预警机、运输机更是干脆无法使用滑跃式起飞。那航母的整体战斗力就会大打折扣了。正是因为滑跃式起飞缺陷明显，其省钱的优点对于财大气粗的美军来说呢，也并没有什么实际意义。所以，二战后美军建造的现代航母无一例外地采用了另一种，也就是相对更加主流的弹射起飞方式。相比滑跃式，弹射式的起飞重量更大，使得舰载的战斗机可以满载起飞，而且还可以。弹射无法以滑跃式起飞的各种大型舰载机，比如固定翼预警机和运输机等等。航母弹射起飞飞机的画面呢？我想各位兄弟应该都不陌生。飞机会先被牵引到弹射轨道上，随后甲板人员呢会把飞机的前起落架固定在轨道上，在各项检查通过后，伴随着飞行员的手势，嗖的一声。一架几十吨重的飞机就会被这股巨大的力加速至接近三百公里每小时，从而脱离甲板飞向天空。可是各位知道吗？在上世纪六十年代以前，航母弹射的画面啊，可并非如此。那时候的舰载机呢，还在使用一种被称为“脱锁式弹射”的弹射方式。简单来说呢，就是在弹射时用一根固定在弹射器滑轨上的钢索勾住机身前部。而机身后部呢，还需要另一根钢索将飞机固定在甲板上。在弹射时，后部的钢索会先被拉断，而前部的钢索会在弹射器的作用下拖曳飞机在甲板上滑行。在飞机脱离弹射器以后，钢索脱落，飞机起飞。在飞机脱离甲板起飞之后呢，从飞机上脱落的弹射索会顺着弹射器滑轨落在一片钢网之中。这片钢网以及支撑它的结构，就是咱们开头所说的弹射索回收角了。采用这种结构呢，是因为能弹射飞机起飞的钢索本身重量就不低，在脱离飞机之后呢，并不会飞出去很远，因此只要在舰体前段架起一片钢网，就能顺利的接住掉落的钢索。兄弟们可能会问呢、啊，不就是一根钢索吗？掉海里又能怎么样呢？但是能承受得住航母弹射的钢索，它本身就不便宜啊。以美军航母的出动架次为例，可能一天就要消耗掉上百根这样的钢索，就算是美军也是消耗不起的。而且，其实弹射过程并不会对钢索本身产生什么破坏，完全是可以回收再利用的。于是，航母上便出现了这样一个回收装置：前面的钢索回收了，那么后面的钢索虽然掉在航母甲板上，但是都被拉断了，还怎么用呢？各位不要着急。连接机身后部的钢索并不是真正的被拉断了，因为在这根钢索连接甲板的位置有一个可消耗的、可拉断金属接头。飞机在弹射起飞时拉断的呢，只是这块金属接头，而钢索本身依然是毫发无损的，可以回收并且进行重复使用。脱锁式弹射相比后来的起落架脱曳式弹射有着很多的缺点，最终呢导致它被后者所淘汰了。
首先是安全余度低，托索弹射因为是一根钢索对折连接飞机上的两个点，因此就要求这个对折必须十分精准，否则在起飞时极易发生危险。为此，经常有飞机在弹射前因钢索挂不准，反复的进出起飞位，非常影响出动效率。另一个问题呢是自动化程度低，托索弹射一前一后，两根钢索必须要人工挂载。那个消耗式的拉断块也需要根据飞机的型号选择，这样弹射一架飞机，光两根钢索要前前后后十几个地勤围着飞机转，极大的消耗了航母上宝贵的人力。那么，既然托索式弹射有这么多问题，为什么在一开始还要使用这种方式呢？这主要是由蒸汽弹射的特性以及当时的舰载机所决定的。蒸汽弹射，简单来说呢，就是将航母锅炉产生的高压蒸汽储存在气缸中，然后瞬间释放，利用这股强大的力带动舰载机飞速向前滑动，从而将飞机弹射出去。由于这股力呢是瞬间爆发的，这就对飞机的结构强度提出了很高的要求。而上世纪六十年代使用的舰载机的机身强度普遍偏弱，很容易在弹射时受到损伤。尤其是起落架位置根本无法承受弹射时的巨大力道，因此托索式弹射才必须用两根钢索一前一后将飞机牢牢固定住，再进行弹射。直到上世纪六十年代初，随着舰载机的机身结构强度优化，普遍加强了前起落架结构，托索式弹射迅速被更方便、效率更高的前轮拖曳式弹射所取代了。前轮拖曳式弹射虽然已经是当今技术水平下的弹射方式的最优解了，但是蒸汽弹射本身的固有缺陷，比如结构复杂、维护成本高、体积巨大、炸量占用舰上空间、弹射过程要消耗大量淡水、连续弹射后的空档期等等，依然在困扰着航母。于是，在二十一世纪的头十年里，美国海军开始了新一代航母弹射装置——电磁弹射器的研制。2010年底，由美国通用原子公司开发的世界上第一套电磁弹射装置测试成功，并被美国海军选中，安装在了美海军最新的次世代超级航母“福特级航母”的首舰“福特号”上。电磁弹射系统是一种使用电动机作为动力来源，通过电磁感应效应产生强大的磁场来弹射舰载机的新型弹射系统。电磁弹射系统的核心呢，是一台大功率直线感应电机，由航母的动力源驱动发电，发出的电能呢会被暂时储存，在能量储存系统中，弹射时在控制系统的调整下，以最合适的力度将舰载机弹射出去。跟蒸汽弹射相比，电磁弹射的优势体现在多个方面，首先是体积和重量，电磁弹射系统体积更小，重量更轻，因此可以为航母腾出来大量的多余空间。用来安装电子设备或者改善舰员的居住环境。随着体积变小以及机械结构的减小，维持电磁弹射系统运行和进行相关维护所需要的人力也进一步减少。如果说这些优势还只是优化了航母的运行和维护，来间接提升了航母战斗力，那么接下来几项关于舰载机相关的优势，就是直接提升了航母的核心战力。过去啊，由蒸汽弹射系统的原理所限，在连续弹射多架舰载机后，就必须停止作业，直到为弹射器补充足够的蒸汽。而电磁弹射装置的能量储存系统充能速度极快，大约四十五秒左右就能重新充能完毕，这就使得采用电磁弹射系统的航母的应急起飞能力远超使用蒸汽弹射的航母，而且电磁弹射系统的加速度可以通过控制系统灵活调整。可以针对不同重量大小的飞机调节不同的能量输出功率，极大丰富了航母可以携带的舰载机种类。同时，电磁弹射系统的最大功率也要高于蒸汽弹射系统，不仅可以弹射更大更重的舰载机，更高的功率也带来了更大的安全冗余。正是由于电磁弹射相比蒸汽弹射的巨大优势，采用电磁弹射的福特级航母将会逐步取代使用蒸汽弹射的尼米兹级航母。如果现役的尼米兹级航母全部被福特级取代，那么本就强大的美国海军的战斗力还会更上一层楼。纵观航母的发展史，从滑跃式到弹射式，从钩索弹射到前轮拖曳式弹射，再从蒸汽弹射到电磁弹射，航空母舰的不断进化都伴随着不同时代的舰载机的升级。毕竟，对于航母来说，舰载机就是其战斗力的核心，航母上的一切都可以说是为舰载机服务的。
，在可以预见的未来，使用电磁弹射器搭载 F 三五隐身战机和 X 四七 B 隐身无人机的福特级核动力航母，将会成为美军最为依赖的海上力量。而随着技术的不断发展，更先进的舰载机和与之匹配的更先进的航母，又需要多久才能出现在我们的视野之中呢？我是大兵，我们下期视频再见。